নমস্কার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এই মুহূর্তে আমাদের জ্যোতিষ লাইভ অনুষ্ঠান আমাদের প্রত্যেকেরই নতুন কিছু জানার বা নতুন কিছু বোঝার আগ্রহ কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের থাকে নতুন ভাবে যদি জ্যোতিষটাকে আমরা জানতে পারি অবশ্যই জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে অনেক কিছু লোকানো আছে যেটা সব সময় সব জ্যোতিষবিদরাও জানাতে পারেন না কিন্তু এমন একজন জ্যোতিষবিদকে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে পেয়েছি যিনি এমন একজন মানুষের সুযোগ্য শিষ্য যিনি আজকে বিদেশে রিসার্চ করছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুরু পণ্ডিত সঞ্জয় রথ অনেকেই হয়তো নাম শুনেছেন বা অনেকেই হয়তো নাম শোনেননি ইউটিউব সার্চ করলে আপনারা তো পেয়েই যাবেন তার নাম তিনি যে কত বড় জ্যোতিষবিদ সেটা আমার বলার দৃষ্টতা নেই তো তারই সুযোগ্য শিষ্যকে আমরা প্রত্যেক মঙ্গলবার চারটে পঁচিশে এই অনুষ্ঠানে পাই এবং তার কাছ থেকে নক্ষত্র নিয়ে আমরা অনেক কথা গতদিন জানতে পেরেছিলাম ট্রানজিট নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম মাঙ্গলিক নিয়ে কথা বলেছি সাড়ে সাথী নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম তো এইভাবে তিনি আমাদের ছোট ছোট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই জায়গাগুলো কতটা ভয় পাবার বা কতটা ভয় না পেলেও চলবে তো তার কাছ থেকে যেহেতু তিনি নক্ষত্র নিয়ে রিসার্চ করছেন তাই নক্ষত্র অবশ্যই আমাদের জীবনে যে কতটা গুরুত্ব রাখে সেটা তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন গ্রহরা কিন্তু নক্ষত্রের আলোই আলোকিত এটা আমরা ছোটবেলাতেও পড়েছি তাই নক্ষত্রদের পাওয়ার কিন্তু ভীষণভাবে তো যেমন গ্রহরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সঞ্চার করে অর্থাৎ তাদের গোচর আমরা যেটা বলি ট্রানজিট করে কিন্তু নক্ষত্ররা কিন্তু একই ঘরে থাকে এই জায়গাটা কিন্তু বুঝতে হবে তাই নক্ষত্রদের পাওয়ারটা অনেক বেশি আর একটা কথা বলি যে আজকে যারা অনুষ্ঠানে আসবেন অবশ্যই একটা প্রশ্ন নিয়ে আসবেন কারণ আজকের বিষয়টাও ভীষণ ইন্টারেস্টিং এবং জানার যাদের ইচ্ছা আছে তারা কিন্তু খাতা পেন নিয়ে বসবেন এই জ্যোতিষ নিয়েই আজকে বিভিন্ন আলোচনা থাকবে আর আমাদের সঙ্গে যাকে পেয়েছি তিনি তো জ্যোতিষবিদ বটেই হস্তরেখাবিদ বাস্তুবিদ সংখ্যাতত্ত্ববিদ তার সাথে সাথে যেটা তিনি নিজের একটা আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন নক্ষত্র বিশেষজ্ঞ প্লাস তিনি একজন নবাংশ বিশেষজ্ঞ তার কাছে এলে তিনি লগ্ন চারটাও যতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেন নবাংশ চাটেও কোথায় কি রয়েছে তার উপর কিন্তু বিচার করে তিনি একটা মানুষকে সুস্থ জায়গায় পৌঁছাতে পারেন তার উপর তার যে প্রতিকারের জায়গাটা সেটাও তো অন্য রকম কারণ তার প্রেডিকশন যেমন আমাদের মুগ্ধ করে তিনি নতুন প্রজন্মের নতুন আবির্ভাব এটা আমরা অবশ্যই বলি তো তার সাথে সাথে তিনি মনে করেন স্টোন ছাড়াও এমন কিছু উপায় রয়েছে যেটা দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের সমাধান করতে পারি আর সেই সমাধানটা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তো রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সেই জ্যোতিষ ব্যক্তিত্ব রয়েছে সুমন নাথ জানাবো অনেক অনেক স্বাগত সুমনকে আচ্ছা আর একটা কথা সুমন আজকেই তো আমরা একটু আগেই মানে আমরা দেখছি বা আমরা অনেক দিনই আলোচনা করছিলাম যে আজকে বোধ হয় ধনুরাশিতে শুক্র গোচর হলো হ্যাঁ এটা নিয়ে আজকে একটু তুমি যদি আমাদের বলো আজকে উনত্রিশে জানুয়ারি টু থাউজেন্ড নাইনটিন মিনিটে আই থিঙ্ক ভিনাস সেজিটেরিয়াস আই মিন ধনুরাশিতে ট্রানজেস্ট করেছে এবার ন্যাচারালি যখন কোনো ছোটোখাটো প্ল্যানেট যখন কোনো সাইনে যখন ট্রানজেস্ট করে লাইক ভিনাস মানে শুক্র বুধ চন্দ্র রবি এসব যখন ছোট ছোট প্ল্যানেট যখন কোনো সাইনে যখন ট্রানজেস্ট করে তো খুব একটা ভালো বা খারাপ নেগেটিভ হোক বা পজিটিভ হোক সেরকম রেজাল্ট কোনো দিতে পারে না কেন খুব কুইক মুভিং প্ল্যানেট আজকে এন্টার করলো এক মাসের মধ্যে সে আবার চলে যাবে কিন্তু ভিনাস যেহেতু শুক্র যেহেতু রিলেশনশিপের প্ল্যানেট শুক্র যেহেতু ম্যারেজ রিলেশনশিপ হোক বা কোনো কম্পেনিয়নশিপ হোক এসবের প্ল্যানেট তো সেই ক্ষেত্রে যাদের যাদের ম্যারেটিয়াল লাইফ রয়েছে যারা যারা বিবাহিত রয়েছেন তাদের জন্য একটু ভাবতে হবে কেননা সেজিটেরিয়াসে একটা নক্ষত্র আছে যার নাম হচ্ছে পূর্বা আষাঢ় নক্ষত্র পূর্বা আষাঢ় নক্ষত্র হচ্ছে ওয়ার্ড সোন দ্যাটস মিন যুদ্র ক্ষেত্র আর ওইখানে স্যাটার শনি অলরেডি ওইখানে বসে আছে তো শুক্র যখনই ওই নক্ষত্রে এন্টার করবে আর শনির কাছে যখন চলে আসবে শনি একটা কোল্ড প্ল্যানেট স্যাটার হচ্ছে একটা রেস্ট্রিক্টেড বাউন্ডারি প্ল্যানেট তো ভিনাস যখনই শুক্র ওই পূর্বাশায় নাক সাথে যখন ট্রানজেস্ট করবে তখন কিন্তু ম্যারেটেল লাইফে কিন্তু অনেক ঝামেলা ঝগড়া অশান্তি স্টার্ট হতে পারে বাট ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা সামান্য কয়েকটা দিনের জন্য মাত্র টেন্থ ফেব্রুয়ারিতে ভিনাস শুক্র এন্টার করবে পূর্বাশায় নাক সাথে যেহেতু কোনো শনি বসে আছে এর জন্য একটু ভাববার বিষয় স্পেশালি যাদের মেষ লগ্ন আর যাদের তুলা লগ্ন তাদের জন্য একটু চিন্তিত থাকতে হবে ম্যারেজ লাইফের জন্য আর যেহেতু ধনু রাশি হচ্ছে হায়ার কোয়ালিফাইড রাশি ধনু রাশি যেহেতু উচ্চ বিদ্যা রাশি তো যারা যারা উচ্চ বিদ্যা গ্রহণ করতে চায় এই টাইমে যারা যারা এক্সামে বসছেন তাদের যদি কোথাও হরোস্কোপে যদি শুক্র যদি দশ অন্তর দশ যদি চলে থাকে তাহলে তার জন্য খুব পজিটিভ রেজাল্ট পেতে পারে 
মানে ধনু রাশি যাদের ধনু রাশি না যাদের যাদের মিথুন রাশি যাদের যাদের তুলা রাশি যাদের যাদের মেষ রাশি তাদের জন্য बारोईनबे मकर राशि लग्न हिंग लग्न तो मेहत प्रचंड भलोनियोटी खुब एक भलो नहीं चेस्टेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटलीफिनेटली
जन्म छक प्रयोजन प्रचुर मानुष अपेक्षा थके फोन एकदाई कर दसजन मन खराब कर चले जामस्कार मंगलवार रेजल्ट कैमन हो बे कैमन पोड़े चो कैमन पोड़ा पड़ा शटा करे चो अच्छा तो मतलब माध्यमिक एग्जाम टक कॉपी बोलो तो कौन मासे मार्च मासे मार्च मासे तो तो वह क्या आईसीएस है ना कि ना हमार सीबीएसई सीबीएसई भालो हो बे चीन तो करो ना अच्छा आर एक तो मतलब हमारे मतलब पड़ा शना है मतलब मून मतलब बोश ना उन्हों जो एक तो मतलब ऐसे ফার্স্ট হাউসে মারকিউরি ছিল যখনই ফার্স্ট হাউসে মারকিউরি থাকবে বা মুন যদি থাকে চন্দ্র যদি থাকে তার মাইন্ড এক জায়গায় কখনো যেন থাকবে না আচ্ছা ওয়ার্বলি প্ল্যানেট প্রচন্ড একবার এদিক থেকে ইয়ারি প্ল্যানেট মানে অ্যাস্ট্রোলজিতে যারা মোটামুটি জানে মারকিউরি হচ্ছে ইয়ারি প্ল্যানেট একবার এদিক থেকে আরেকবার
তো মাইন্ড কখনো যেন স্টিল থাকবে না তাহলে আমাকে তার জন্য মানে কি মানে করতে হবে কিছু মানে প্রতিকার করতে হবে কি স্টাইল না ফার্স্ট অফ অল যেহেতু মারকুরি যদি উইক থাকে না দেখবে ফার্স্ট ব্রিদ কে প্রবলেম হয় ন্যাচারালি তুমি এক কাজ করবে প্রত্যেকদিন সকালবেলা উঠে আর্লি ইন দা মর্নিং হ্যালো সকালবেলা ঘুম থেকে ফার্স্টে যেটা বাসি বিছানা আগে পড়াশোনা করবে এটা সবাই বলে বাসি বিছানায় পড়াশোনা করা ভালো কিন্তু এর পিছনে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল কারণ রয়েছে কেন যে ফার্স্ট আর্লি মর্নিং যে ফার্স্ট ইন দা মর্নিং উঠে যে পড়াশোনা করে মারকুরি সেই টাইমে সবথেকে বেশি স্ট্রং হয় যেই টাইম দা সানসেটের টাইম আর সানরাইজের টাইম এই দুটো টাইম ফলো আপ করো পড়াশোনা বলো যেখানে তোমার ধরো যেই সাবজেক্টে তুমি উইক সেই সাবজেক্টটা এই দুটো টাইমে তুমি কভার করার ট্রাই করো ঠিক আছে আর সেকেন্ড অফ অল চেষ্টা করবে একটু সারা দিনে আধ ঘন্টা মতো টাইম বার করে একটু প্রাণায়াম করা আচ্ছা করো হ্যাঁ তুমি যখনই করবে তবে মারকিউরি স্ট্রং হতে হবে বুথ স্ট্রং হয়ে যাবে বুথ স্ট্রং হতে তুমি ডেফিনেটলি ইন্টেলিজেন্স হয়ে যাবে আর তোমার রেজাল্ট ভালো হবে আর তুমি যদি বাড়ির কোনো গার্জেনকে নিয়ে একবার চলে আসতে পারো তাহলে তোমার তো মার্চ মাস হাতে এখনো সময় রয়েছে সেই সময়টা তুমি কিন্তু ইউটিলাইজ করে নিতে পারবে যদি সুমন্দার তুমি অ্যাডভাইসটা নিতে চাও তো আমরা আসি নবাংশ আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্ব সেই নবাংশ চারটা আমাদের জীবনের কতটা গুরুত্ব থাক আপনি একটু সঙ্গে থাকুন একটু জেনে নিই আমরা হ্যাঁ একটু কথা বলি নবাংশ হচ্ছে হ্যালো আপনি একটু সঙ্গে থাকবেন একটু এই এই কয়টা একটু একটা লাইন জেনে নিই হুম নবাংশ যারা বার্থ চার্ট মানে হচ্ছে জল ছাড়া প্রাণী জল যেমন প্রত্যেকটা মানুষের প্রাণীর যেমন দরকার সেরকম নবাংশ প্রত্যেকটা হরস্কোপ কেন একটা বার্থ চার্ট অনেক কিছুই বলতে পারে একটা হরস্কোপ যেটা জন্ম ছবি হয়তো আপনারা যেটা বলছেন আমি তো টাইপ করে দেখছি সেটা তো অনেক কিছু বলতে পারে প্লাস মাইনাস কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রেডিকশন আসে নবাংশ থেকে তো আমার একটাই রিকোয়েস্ট আপনারা অ্যাস্ট্রোলজার কাছে সেই সব অ্যাস্ট্রোলজার কাছে যান যারা আপনার নবাংশটা বিচার করতে পারে কেন উইদার নবাংশ কোনো দিনও প্রেডিকশন করা সম্ভব নয় বার্থ চার্টে হয়তো দেখাচ্ছে তার ম্যারেজ রয়েছে কিন্তু নবাংশ হয়তো দেখাচ্ছে তার ম্যারেজ নেই তো ডেফিনেটলি তার ম্যারেজ হবে না चंद्रेटर নবাংশের উপর ধরে চন্দ্রের উপর যদি নবাংশ থেকে যদি ট্রানজিস করে স্যাটার্ন শনি তাহলে সেই সাড়ে সাথে সব থেকে মারাত্মক সাড়ে সাথেই হয়ে থাকে তো নবাংশের সমস্ত কিছু বেগেজ সে রাখে একটা মানে পার্সোনাল হরোস্কোপে আচ্ছা এটাও আমাদের নতুন করে আমরা জানলাম তাই নতুন যারা ইচ্ছা সব সময় থাকে দেখেন কি রয়েছে নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার मैम আমি শিবা গাড়ি বলছি বামনঘাটা থেকে আচ্ছা কার সম্বন্ধে জানবেন আমি আমার সম্পর্কেই জানবো ডেট অফ বার্থ বলুন আমার 83 তে জন্ম রাত जन्मस्थान प्रश्न रही है मरुभूमि निश्चय तो केतु जे हाउस बस मरुभूमि केतु मन हमारे मन करना दोष आज বিবাহিত জীবন যদি খারাপ হয়ে থাকে হয়তো আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ডলি বলছি বাট আপনারও কিছু ইস্যু রয়েছে আপনারও কিছু ভুল হয়েছে কেন ফার্স্ট হাউসে যখনই রাহু চলে আসে সেভেন্থ হাউসে কেতু চলে আসে এটা তো শিওর অ্যান্ড শর্ট মানে ম্যারিটেল লাইফ প্রচণ্ড ডিস্টারবেন্স বাট সেই পার্সনের নিজস্ব কোনো নেগেটিভিটি রয়েছে সেই নিজস্ব তার কোনো ভুল আছে যার জন্য তার সাফার করতে হতে পারে আপনি বলুন কি জানতে চান আমি বলছি खराब होते चले দু হাজার একুশে অগস্টের থেকে বাট তার আগে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি মহাদেব শিব রয়েছে তো শিবকে মানেন তো আপনি এক কাজ করবেন প্রত্যেক সোমবার দিন সকালবেলা ফার্স্ট ইন দা মর্নিং ঘুম থেকে উঠে শিবের মাথায় বেলপাতা আপন্দ ফুলের মালা দিয়ে 
একটু দুধ দেবে রোজ এটা প্রত্যেক সোমবার করার চেষ্টা করুন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবেন আর চেষ্টা করবেন একটা পার্টিকুলার একটা টাইম বার করে একটু মেডিটেশন করার মানে শিবের যে বীজ মন্ত্র ওম নাবা শিবের যেটা বলা হয় সে আপনি এক কাজ করুন একটা ওই হয় না যে মন্ত্র পাঠ করা যে মালা থাকে একশো আটটা থাকে আপনি এটা একটা কিনে নিয়ে এটা আপনি হ্যাঁ যেটা একশো আটটা থাকে যে কাউন্ট করা হয় চ্যান্ডিং করার সময় আপনি মন্দিরের সামনে হোক বা নিজের ঘরে হোক একটা টাইম পূর্ব থেকে মুখ করে বা শিব মন্দিরের দিকে করে হোক আপনি ওম নাম শিবাই মন্ত্রটা জপ করবেন একশো আটবার করবেন এটা যদি না করেন তাহলে কিন্তু আপনার যে টাইমটা পরে আসতে সেটা দু হাজার একুশে সেটা কিন্তু ভয়াবহ কেতুর মহাদাসা অ্যাক্টিভ হচ্ছে সাত বছরের জন্য কিন্তু প্রচন্ড স্যাক্রিফাইসের লাইফ ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখুন এখানে এখান থেকে ও অ্যাডভাইসটা বলে দিল আপনাকে বললো না যে এমন অনেক টাকার স্টোন নিতে হবে সঙ্গে থাকুন এবং এই অনুষ্ঠান অনেক বন্ধু অনেক মানুষ দেখছেন যে সুমননাথ এমন একজন অ্যাস্ট্রোলজার যিনি এখান থেকে বলে দেন ছোট ছোট টিপস অবশ্যই যেটা হয়তো অনেকের থেকে আলাদা অনেকেই হয়তো আপনাকে অনেক মন্ত্র দেয় বীজ মন্ত্র করুন এটা করুন ওটা করুন যেটা আমাদের পক্ষে সব সময় কিন্তু সম্ভব হয় না কিন্তু এই যে একশো আটবার ওম নম শিবায় বলা বা শিবের মাথায় জল ঢালা এটা তো আমাদের নিত্য দিনে ব্যবহারিক জীবনে আমরা করেই থাকি তাই একটু মন দিয়ে যদি আমরা করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের জীবনের যে ওনার জীবনে যে ভয়াবহ একটা সময় আসতে চলেছে সেখান থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য এটা অবশ্যই সাময়িক কিন্তু আমার মনে হয় এটা মানে জাস্ট সাময়িক না ওর মানে যদি আরও আমি একটা স্থায়ী প্রতিকার কিছু চাই হ্যাঁ তাহলে অন্য কিছু তো তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি যদি মনে করেন এটা করে ভালো আছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি অবশ্যই পরবর্তীকালে একবার ওনার সাথে কথা বলে নেবেন যিনি আপনার শুধু ডেট অফ বার্থ দেখে এতটা কথা বলে দিলেন এবং দেখুন আমরা কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাই সুমন একটু ভালো কথা শুনবো বলে তাই না যখনই আমরা নেগেটিভটা শুনি তখনই আমাদের মনে হয় দূর আর ভালো লাগছে না বা যাবো না এরকম একটা মেন্টালিটি নবাংশের কথাটা বলে কারণ নবাংশ যখনই চার্ট খোলা হয় না প্রচুর নেগেটিভিটি বেরিয়ে আসে নবাংশ চার্টে প্রচুর নেগেটিভিটি বেরিয়ে আসে তো প্রথমত যে আমার কাছে আসছে বা যার কাছেই হোক না কেন তাকে সাইকোলজিক্যালি আগে স্ট্রং হতে হবে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করার মতো কেন নবাংশ আর ষষ্ঠী অংশ বলে একটা স্টার্ট হয় ডিসি সেটা হচ্ছে পাস্ট লাইফ কর্মফল পাস্ট লাইফ কর্মফলের উপর নবাংশ চারটা ক্রিয়েট হয় আগের জন্মে কি করেছো তার উপর কিন্তু আপনার এই জন্মে সমস্ত কিছু ডেল হবে তো ওই জন্য প্রচুর নেগেটিভিটি বেরিয়ে আসে সেক্ষেত্রে <laughs> কেন এক একটা মানে ডিভিশনাল চার্টে এক একটা প্ল্যানেট কিং হয় যেমন আমাদের জন্মচকের সান রবিকে দেখতে লাগে সেরকম নবাংশতে শুক্রকে দেখতে লাগে শুক্র স্ট্রং তো তাহলে মনে হয় তার নবাংশ ফাউন্ডেশন স্ট্রং আছে দশমাংশ চার্টে শনিকে দেখতে লাগে কেন শনি হচ্ছে কর্মদাতা প্ল্যানেট ডি টেনের তারাকে হচ্ছে স্যাটান তো ডি টেনে যদি স্যাটান যদি থাকে ভালো তো সেই ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা নেই আজকে সময় বলছে আমাদের এখানে থামতে তো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হয় আমরা থামবো কিন্তু আপনারা দৌড়াবেন কারণ কি বলুন তো জীবনটা আপনাদের জীবনটাকে সঠিকভাবে কিন্তু উপভোগ করতে হবে সমস্যা জীবনে থাকবে আর সেটাকে ওভারকাম করার জন্যই তো একজন ফ্রেন্ড ফিলোজফার গাইডের দরকার যারা সুমাননাথকে ফ্রেন্ড ফিলোজফার গাইড করতে চান তাদের জন্য একটাই অ্যাডভাইস ফোন নাম্বারে বুকিং করুন এবং যে কোনো চেম্বারে আসুন জনের মধ্যে আপনার নামটা লেখান অবশ্যই আপনি কিন্তু ভালো থাকতে পারবেন সুমনকে ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী মঙ্গলবার চারটে পঁচিশে ভালো থাকুন সবাই